எஸ் வி சேகர் அப்படிங்கிற ஒரு நடிகர் ஒருத்தவருக்கு ஒரு மாத காலம் வந்து சிறை மற்றும் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் பணம் அபராதம் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க எஸ் வி சேகர் அவர்கள் பிஜேபி சார்ந்தவரா அவரே சொல்லிட்டாரு நான் கட்சியில் இருக்கேன் கட்சியில் நான் இருக்கேனா அப்படின்னு அவங்க தான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அதனால அவர் பிஜேபி சார்ந்தவர்கள்லாம் எடுத்துக்க முடியாது அந்த ஒரிஜினல் போஸ்ட் போட்டவர் யார் யார் யாருமே அதை பற்றி பேசல போல இருக்கு திமுக கிட்ட வந்து பிசிக வந்து நாலு சீட்டு கேட்குறாங்க இது எப்படி திமுக கொடுத்துருமா கட்சின்னு ஒன்று வலுவாக இருக்கிற வரைக்கும் தான் அமைப்பு இருக்கிற வரைக்கும் தான் அதுக்குன்னு ஒரு சின்னம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் உங்களை கூட்டணி கட்சியாக சேர்த்துப்பாங்க சீட்டு கொடுப்பாங்க இல்லைனா அப்புறம் அண்ணன் வைகோ மாதிரி தான் ஆகிடும் அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்கள் வந்து நான் அஞ்சு தரேன் அப்படின்னு பெரிய மனசு பண்ணுவார் அதெல்லாம் பொறுத்து இருந்து பார்க்கலாம் அப்படி நீங்கள் அதிமுகவுக்கு வந்து அவர் அஞ்சு தரேன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா பாமகவை எடுத்துக்க மாட்டாங்களே பாமக விலகி போயிடுவாங்கல்ல இல்லை அதிமுகவோட சேர்ந்தும் ப்ரோஜனம் இல்லை பாமகவுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒன்று திமுக இந்த பக்கம் பாஜக இதில் திமுக அப்படின்னும் போது புள்ளி கூட்டணி ஆட்சிக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு எதுவுமே கிடையாது ஆனால் பாஜக அப்படின்னும் போது ஆட்சிக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு அந்த கட்சிக்கு மட்டும்தான் இருக்குன்றது இன்றைக்கி எல்லாருமே தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க மந்திரி பதவி அப்படின்லாம் கேட்கலாம் அதிமுகவோட சேர்ந்தால் என்ன பண்ண முடியும் சேனல் ஃபைவ் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் நம்மோடு இணைந்திருப்பது மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு அருண் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் அரவிந்த் நீண்ட நாட்களுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து இப்போ அந்த ஒரு கேஸ் ஒன்று ஒரு நடிகர் ஒருத்தவருக்கு எஸ் வி சேகர் அப்படிங்கிற ஒரு நடிகர் ஒருத்தவருக்கு பத்திரிகையாளராக அவதூறாக பேசினதுக்கு உண்டான வழக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்திருக்கு இந்த வழக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாத காலம் வந்து சிறை மற்றும் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா பணம் அபராதம் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க ஆனாலும் இவர் வந்து இந்த இந்த மனுவை எதிர்த்து இது கொடுத்துருக்காரு நீதிமன்றத்தில் அந்த அந்த ஒரு அந்த மனுவுக்கு உண்டான இதை ரத்து பண்ணிவிட்டு விசாரணைக்கு மேற்கொண்டிருக்காங்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் இதை பற்றி உங்களோட கருத்துக்கள் என்ன அதாவதுங்க முதல்ல ஒரு விஷயம் இது வந்து அவருடைய ஒரிஜினல் போஸ்ட் கிடையாது ஷேர் பண்ணது அண்டு ஏற்கனவே பல வழக்குகளில் நீதிமன்றங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நான் வெறும் ஷேர் பண்ண இது என்னுடைய ஒரிஜினல் போஸ்ட் கிடையாது அப்படின்லாம் தப்பிக்க முடியாது ஷேர் பண்ணாலும் அந்த கண்டென்ட்டுக்கு உண்டான ரெப்பர்கேஷன் அதை அவங்க ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ அந்த ஒரு கோட்பாடு தான் இதில் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது பட் என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா இவர் வந்து ஷேர் பண்ணார் இல்லைங்க ஏதோ ஷேர் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் டெலிட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தார் இருந்தாலும் ஷேர் பண்ணது கொஞ்சம் நேரம் லைவாக இருந்திருக்கு அந்த ஒரிஜினல் போஸ்ட் போட்டவர் யார் அருவின் யாருமே அதை பற்றி பேசலை போல இருக்கு இப்போது கிராமத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க தெரியுமா நொங்க தின்னவன் ஓடி போயிட்டான் அப்படின்னு அந்த மாதிரி அப்போ அந்த ஒரிஜினல் போஸ்ட் போட்டவர் யார் அவர் மேலே வழக்கு போட்டிருக்காங்களா அதில் என்ன தீர்ப்பு வந்தது இதை பற்றி யாருமே இப்போ பேசலை எஸ் ஏ சேகர் அவர்கள் ஷேர் பண்ணார் அதனால் அவர் மீது வழக்கு போட்டிருக்காங்க அப்போ அந்த ஓனர் ஆஃப் த போஸ்ட் அவர் ஏன் யாரும் கண்டுக்கலை இது ஒரு கேள்வி சரி ரைட்டு அதை வந்து ஷேர் பண்ணாலும் சேம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னும் போது அவரும் அதுக்கு பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும் பட்டு நிச்சயமாக இது அப்பீல் போவாங்க அது மேலே என்ன தீர்ப்பு வருகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஒரு மாதம் டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ் யூஷுவல் இட் இஸ் நாட் த ஃபைனல் வேர்ட் ஏன்னா அப்பீல் அதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதுக்கப்புறமா தான் இதை பற்றி சொல்ல முடியும் மற்றபடி தீர்ப்பு அப்படின்றது ஷேர் பண்ணாலும் யூஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்றத ஜனங்களுக்கு மறுபடியும் வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு நான் வெறும் ஷேர் பண்ணேன் அப்படின்னு யாரும் எஸ்கேப் ஆக முடியாது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு இல்லை பொதுவாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே இந்த பிஜேபி இந்த சார்ந்த ஒரு நபர்கள் மட்டும்தான் இந்த பத்திரிகையாளர்களை தொடர்ந்து வந்து வஞ்சிக்கப்பட்டுக்கிட்டே வராங்கன்னு ஒரு பொதுமக்கள் மத்தியில் ஒரு கருத்துக்கள் இருக்குது இதை பற்றி இவங்களோட கருத்துக்கள் என்ன எஸ் வி சேகர் அவர்கள் பிஜேபி சார்ந்தவரா அவரே சொல்லிட்டார் நான் கட்சியில் இருக்கேன் கட்சியில் நான் இருக்கேனா அப்படின்னு அவங்க தான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அதனால் அவர் பிஜேபி சார்ந்தவர்கள்லாம் எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா அண்ணா திமுக கொடி கட்டின கார்லேயே நான் அறிவாலயம் போனவன் அப்படின்னு சொன்னவர் அவர் அதனால் எந்த கட்சியில் இருக்கார் அப்படின்னு அவர் தான் உறுதியாக சொல்லணும் பட் பாஜகவை பொறுத்த வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் பாஜக ஆதரவாளர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் இன்னும் பாஜகவில் இருக்காருன்னோ டெக்னிக்கலி இருந்தாலும் அவர் வந்து பாஜக ஆதரவாளர் உறுப்பினர் போல செயல்படுகிறார் அப்படின்னு யாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அதனால் இவர் வந்து பாஜக ஆதரவாளர்கள் துன்புறுத்தப்படுகிறார்கள் பழி வாங்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்னா இது அவர் ட்ராமா காமெடி மாதிரி இருக்கார் அதுக்கப்புறம் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வந்து ஒரு செய்தி ஒன்று போட்டிருக்காங்க பஞ்சு மூட்டைக்கு வந்து தட
சேர்க்கக்கூடாத விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம அடிக்கடி செய்திகளில் பார்க்குறோம் தடை செய்யப்படுகின்றது அப்படின்னு அப்போது திருப்பி கேட்குறோம்னா கேட்கலாம் அப்போ சிகரெட்டை கூட தடை செய்யலாமே ஏன் அதை மட்டும் வந்து விட்டு வச்சுருக்கோம் பர்டிகுலராக இந்த மதுவை மட்டும் அப்படின் போது சிகரெட்டும் ஒன்று அது என்ன விட்டமின் சேர்த்து வருதா ஆனால் அதில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு அரவிந்த் ஒரு கிரேக்க தத்துவ அறிஞர்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஊரில் தான் இருக்கார் கலிங்கப்பட்டிலேயே அறிஞர்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு தடவை டிஃபெண்ட் பண்ணார் நாங்கள் உங்கள் பையன் வந்து இந்த மாதிரி சிகரெட்டெல்லாம் ஏஜென்சி எடுத்திருக்காராம அப்படின்னும் போது அப்போ அவர் சொன்னார் ஆட்டா பிஸ்கெட்டு இதுக்கெல்லாமல் ஏஜென்சி எடுத்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி மது அருந்துகிறவர்கள் வந்து தப்பு பண்ணுறாங்க ஆனால் சிகரெட் பிடிக்கிறவங்க தப்பு பண்ணுறது இல்லைன்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஒரு ஞாபகம் ஸோ அதனால் சிகரெட்டை தடை பண்ணல போல இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்க வேண்டி தான் ஒரு முட்டு வேறு என்ன பண்ணுறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துக்கான ஒரு சட்டப்பேரவையில் நிதிநிலை அறிக்கையை விட்டுருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு லட்சம் கான்கிரீட் வீடுகளுக்கு வந்து இது வந்து கொடுத்துருக்கோம் அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்கோம் கட்டத்தி கட்டத்திரப்படணும்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஒரு லட்சம் மாணவர்களுக்கு வந்து மாதந்தோறும் இந்த ஒரு லட்சம் ரூபா சரி ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறோங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இவர் சட்டப்பேரவையில் வந்து முதல்வர் வந்து அறிவிப்பு தெரிவிச்சிருக்காரு இதை பற்றி உங்களோட கருத்துக்கள் என்ன அதாவதுங்க எப்போவுமே பட்ஜெட் வந்த பிறகு சொல்ல போனால் பட்ஜெட் அங்கே தாக்கல் பண்ணிக்கின்னே இருப்பாங்க அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்தில் ஏராளமான பொருளாதார வல்லுநர்கள் ஒரு பக்கம் உட்காந்துங்க ஆஹா இது வந்து அப்படிப்பட்ட பட்ஜெட் அப்படியே மாநிலத்தை நாட்டை அப்படியே மேலே கொண்டு போக போகுது அப்படின்வாங்க இன்னொரு சிலர் வந்து இது உப்பு சப்பே இல்லை காரம் புளிப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து வழக்கமாக நடைபெறுகின்றது பட் நான் என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் பட்ஜெட் கொண்டு வரும்போது ஆளுங்கட்சி ஆளுங்கட்சி ஆதரவாளர்கள் எல்லாம் ஆஹா இது அப்படியே வானத்தை வில்லாக வளைக்கக்கூடிய பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன பண்ணுங்க இந்த பட்ஜெட்டில் இருக்க கண்டென்ட் அப்படின்றது பெரும்பாலும் அந்த இன்டென்ட் எப்படி முன்னெடுத்து செல்ல போகிறோம் அப்படின்னு போன வருஷம் பட்ஜெட் அப்போ நடந்த விவாதங்கள் அதில் எதெல்லாம் சிறப்பு அம்சம் ஆஹா இது அப்படியே வந்து சாதிக்க போகுது அப்படின்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா அதெல்லாம் இப்போ என்ன சாதிச்சிருக்கு அப்படின்ற விஷயத்தை தேடி எடுத்தீங்கன்னா அப்போ தெரியும் நல்லா சின்ன பையனாக இருக்கும்போது தீபாவளி வரத்துக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து நாங்கள் லிஸ்ட்டு போட ஆரம்பிச்சிருவோம் அது கம்பி மத்தாப்பு கூட மத்தாப்பு கூட குருவி வெடி கூட இப்படின்லாம் போட்டு பட்ஜெட்டெல்லாம் ஒரு லிஸ்ட்டை போட்டு எங்கள் அப்பா கிட்டே குத்துருவோம் ஆனால் அவர் வந்து பல வருடங்கள் தொடர்ச்சியாக வெறும் இருபது ரூபா இருபத்தஞ்சி ரூபா இவ்வளோ தாங்க அலகேட் பண்ணுவார் வருஷா வருஷம் பட்டாசு வேலை ஏற ஏற அது சுருங்கினே வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நாம் எவ்வளோ ஒன்றா போடலாம் ஆனால் கூடையில் என்ன வருது அதானே முக்கியம் அப்போது கடந்த வருடங்கள் போட்ட பட்ஜெட்டெல்லாம் எடுத்து இதில் என்ன சாதிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு எனக்கு காமிச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இல்லை புதுசு புதுசான திட்டங்கள் அவர் தாயுமானவன் திட்டம் இருக்குது தங்க புதல் ஒன்று ஒரு திட்டம் இருக்காங்க இப்போ வந்து அந்த கல்லூரி மேற்படிப்புக்கு ஆயிரம் ரூபா ரூபா அப்படின்னு அதுக்கு ஏதோ முந்நூற்றி அறுபது கோடி செலவு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா இந்த முந்நூற்றி அறுபது கோடியை இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொருத்தருக்கையிலையும் ஆயிரம் ரூபா ஆயிரம் ரூபா அப்படின்னு கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங் இந்த கல்லூரியில் படிக்கிற அந்த அரசு பள்ளிகள்லேருந்து வந்த மாணவர்கள் குறிப்பாக அந்த கிராமப்புற இந்த மாதிரியான பின்தங்கிய மாவட்டங்களிலிருந்து வருகின்ற மாணவர்கள் அவர்களுடைய திறன் மேம்பாட்டுக்காக செலவு பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ உபயோகமாக இருக்கும் ஓ கல்லூரிக்கு செல்லும் பெண்கள் அவங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்தாங்க இப்போ இதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து பாட புத்தகத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் பொது அறிவு புத்தகத்துக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்படி சொல்லியிருக்கீங்க அந்த கல்லூரி செல்லும் பெண்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கும்போது அண்ணன் துறை முருகன் அவர்கள் என்ன சொன்னார் அந்த ஆயிரம் ரூபா வச்சு என்ன பண்ணுங்கன்னு சொன்னார் அந்த மாதிரி யாராவது அட்வைஸ் கொடுத்து இந்த பசங்களும் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்கன்னா வேஸ்டாக தானே போகும் அதை உபயோகமாக செலவு பண்ணணும்ல சும்மா ஒவ்வொரு இந்த பட்ஜெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான கவர்ச்சிகரமான பாப்புலிஸ்ட் மெஷர்ஸ் இது மட்டும்தாங்க கவனத்தை கவர்கிறது ஆனால் இதனால் பலன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் பெரிய கேள்விக்குறி எழுகின்றது நான் சொன்ன மாதிரி சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங் அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ கற்றுக் கொடுங்க அதே மாதிரி இன்னைக்கு எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து நிலையம் அதில் வந்து பிரச்சனைகள் அப்படின்னு வந்த உடனே திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பக்கம் ஓடி நிற்குது ஆ இந்த ஊரில் வந்து ஹிந்தி தெரிஞ்சே தான் புக்கிங் கிளார்க் இருக்கார் அவருக்கு தமிழும் தெரியல இங்கிலீஷும் தெரியல அப்படின்னு காரணம் என்ன இவங்களும்
ஒரு ஏழை எளிய மக்கள் கூட பிரைவேட்டில் தான் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க என்ன காரணம் அதை யோசிக்கணும் இல்லை நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அப்போ அரசு பள்ளிகளில் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அதை களைய வேண்டும் முதல்ல வந்து உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அதுக்கப்புறம் அந்த பசங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கோச்சிங்கு டியூஷனு இதெல்லாம் இது பண்ணி அவங்களும் வந்து தனியார் பள்ளி மாணவர்களை விட சாதிக்கிற மாதிரி நீங்கள் கொண்டு வரணும் அதை பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் இருக்கிற சீட்டு எல்லாமே அரசு பள்ளி மாணவர்கள் தான் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க அப்போது அவங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டான போது ஃபீஸும் கம்மி இந்த மாதிரி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்படி பண்ணுறதை விட்டுட்டு நாங்கள் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறோம் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறோன்னா இப்படியே எல்லாத்துக்கும் இலவசம் ஆயிரம் ரூபா இப்போ வந்து மாணவர்களுக்கும் ஒரு ஆயிரம் ரூபானா இது சரி இல்லைங்க இப்படியே நீங்கள் கொடுத்துட்டே போகிறதுனால சொல்ல போனால் இன்னைக்கு சொல்கிறோம் பாருங்கள் தமிழகத்திலேருந்து வந்து இத்தனை லட்சம் இன்ஜினியர்களை நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு வருடம் உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படின்னு எம்ப்ளாயபிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது நான் பல தொழில் நிறுவனங்கள் அதை சார்ந்தவர்களோட பேசும்போது சொல்கிறாங்க இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லேருந்து வெளில வரவங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு ஆறு மாதமாவது ட்ரைனிங் கொடுக்க வேண்டியதாகுது அது இல்லாமல் எங்களால் மேனேஜ் பண்ண முடியல அப்படின்னாங்க காலேஜ் விட்டு வெளில வந்த உடனே ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அப்படின்னா அவனுடைய ஃபீல்டில் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சிருக்கணும் எந்த இடத்துல வேலைக்கு போனாலும் மேபி அந்த இடத்த பழகிட்டு ஒரு ஒரு வாரம் மேக்ஸிமம் பத்து நாளில் வந்து வேலை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கணும் ஆனால் இன்றைக்கி அந்த மாதிரி இருக்கா எம்ப்ளாயபிலிட்டி இதுதான் சிக்கலாக இருக்குது சொல்ல போனால் இன்றைக்கு தமிழகத்தில் ஐடி நிறுவனங்கள் எத்தனை இருக்குது வெளிமாநிலங்கள்லேருந்து வந்தவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க காரணம் என்ன அவ்வளோ தூரம் இங்கே வந்து வேலை பார்க்குறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு செலவும் அதிகமாகும் சரியா அவங்க யா எல்லாருமே வந்து அவங்க அவங்க சொந்த ஊரில் வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க அப்போ நம்ம மாணவர்கள் அந்த மாதிரி கம்பீட் பண்ண முடியாததுனால தான் நம்ம மாணவர்களும் வேலை செய்கிறாங்க அதே மாதிரி நம்ம மாணவர்களும் மற்ற ஸ்டேட்டில் போய் வேலை செய்கிறாங்க இல்லைன்னு சொல்லலை கம்ப்ளீட்டாக எந்த ஒரு நிறுவனத்துக்குமே வெளி மாநிலத்திலேருந்து ஒருத்தர் வருதை விட லோக்கல்லேயே வந்து டேலண்டடான ஒரு கேண்டிடேட் கிடைச்சா அவங்களுக்கு தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க அப்போ அந்த எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில் செட்டு இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் சும்மா நாங்கள் ஒரு லட்சம் இன்ஜினியரை உற்பத்தி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுது ஒரு பெரிய விஷயமா எம்ப்ளாயபிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது இல்லை அது வருஷா வருஷம் அவங்க கொடுக்குறாங்கல்ல அது எத்தனை பர்சன்ட் இருக்குதுன்னு தெரியுது இல்லை அதிலெல்லாம் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் இப்படியே நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பாப்புலிஸ்ட் மெஷர் அப்படின்ற விதத்தில் மக்கள் அது கவனத்தை கவரலாம் ஆனால் உண்மையிலேயே வந்து இது ஒன் ட்ரில்லியன் எக்கானமிக்கு கொண்டு போகுமா தமிழகத்தின் மாணவர்கள் அவங்களுடைய கொண்டு போகுமா அதான் அந்த வேலை வாய்ப்பில் அவங்களுடைய காம்படிட்டிவ்னஸ் இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா அப்படின்னா அது கஷ்டமான கேள்வி தான் அரவிந்த் சட்டப்பேரவை இந்த இது பண்ண இதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆளுநர் வந்து டெல்லி பயணம் போயிருக்காரு இதுக்கு இதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு லிங்க் இருக்குமா ஆளுநர் அடிக்கடி டெல்லிக்கு போயிட்டு இருக்காருங்க அதனால இதுக்கும் அதுக்கும் அந்த லிங்க் எல்லாம் இருக்கு டெல்லிக்கு போயிட்டு இருந்தாவே இங்கே ஏதாச்சும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை தான் உண்டாரு சரி பிரச்சனை நடக்கும்போது அது ஆளுநர் போகும்போது பிரச்சனை நடக்குதுன்னு சொல்லாதீங்க பிரச்சனை நடக்கும்போது ஆளுநர் போயிட்டார் அப்படி கூட சொல்லுங்க இதில் நீங்கள் முக்கியமான ஒரு சாரம்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேடிக்கைன்னு கூட போக கடற்கரையை சுத்தப்படுத்த நூறு கோடி கடற்கரையை சுத்தப்படுத்த அழகுபடுத்த சாரி அழகுபடுத்த நூறு கோடி ரூபாய்க்கு இது பண்ணியிருக்கிறாங்க புதுசாக ஒரு திரைப்பட நகரம் வரப்போகுது ஐநூறு கோடி அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இந்த லிஸ்டெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க அதுக்கு ஆயிரம் கோடி இரநூறு கோடி ஐயாயிரம் கோடி தான் போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க ஆ கரெக்ட் அவங்க வந்து எம்ஜிஆர் ஃபிலிம் சிட்டி அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் போது நாம் ஒன்று ஆரம்பிக்க வேணாமா அதுக்கு வந்து கலைஞர் நூற்றாண்டு திரைப்பட நகரம் அப்படின்னு கூட ஒரு பெயர் வைக்கலாம் ஏங்க தமிழ்நாட்டில் எதுங்க முக்கியம் சரக்கு சினிமா அதனால் இதெல்லாம் நீங்கள் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாதீங்க சினிமா இல்லாமல் அரசியலே கிடையாது அப்புறம் திரைப்பட நகரத்துக்கு ஐநூறு கோடி கொடுக்கறதெல்லாம் வந்து சில பேர் வைத்தறிச்சலில் பொங்கின்னுக்கிறாங்க நான் அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா தமிழர்களோடு சினிமாவை வந்து பிரிக்க முடியாது அரவிந்த் கண்டிப்பாக நீங்கள் தமிழ்னு சொல்லவும் தான் இன்னொரு இது வந்திருக்கு தொல்லியல் துறைக்கு ஐந்து கோடி ரூபாய்ன்னு ஒதுக்கி இருக்கிறாங்க இது திரைப்பட நகரத்துக்கு ஐநூறு கோடி தொல்லியலுக்கு அஞ்சு கோடி தானா உதவித சரி விடுங்க இது வந்து முதல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அடுத்தடுத்த பட்ஜெட்டில் வந்து நிறைய செய்வோம் இன்னும் டைம் இருக்குல்ல ஏன் அவசரப்படுறீங்க அரவிந்த் ராமநாதபுர தொகுதியில் வந்து மோடி வந்து அதிகப்படியான ஒரு வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் மோடி வந்து டைரெக்டாகவே நின்று அ
ஒரு இணைக்கும் பாலமாக இருக்கின்றது இல்லையா அந்த ஒரு ஆன்மீக கனெக்ட் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஓ ஆன்மீகமா அப்படின்லாம் யாரும் பொங்கி எழாதீங்க ஏதோ அவர் வந்து ஆன்மீகம் சொல்லி நிற்கிறாரு இவங்கெல்லாம் ஆன்மீகம்னு வேற வேற இடங்கள்ல போய் பேசி நிற்கிறாங்க அதனால ஆன்மீகத்தையும் அரசியலையும் கலக்கிறோம் பேசுறதுக்கு இங்கே யாருக்குமே வந்து தகுதி கிடையாது அவங்கவுங்களுக்கு தேவையான போது தேவையான இடத்துல அவங்க அதை பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படி அவர் போட்டியிட்டா அது ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான விஷயமாக நிச்சயமாக இருக்கும் படி போடலாம் தப்பே கிடையாது என்ன ஒன்னே ஒன்னே இங்கே சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அவர் வாரணாசி தான் வச்சு பாரு இதை வந்து அவர் ரிசைன் பண்ணிடுவார் நீங்கள் எதுக்கு ஓட்டு போகிறீங்க அப்படின்னு ஒன்னா எதிர்கட்சிகள் பிரச்சாரம் பண்ணாதா பட் அதையும் பாஜக கவுண்டர் பண்ணலாம் கரெக்ட் இங்கே காசியில் இருந்துட்டார் இப்போ வந்து ராமநாதபுரம் ராமேஸ்வரம் அங்கே தானே இருக்குது அதனால் இங்கே இருப்பார் என்ன கேள்வினா ஏன் தமிழ்நாட்டில் வந்து குறிப்பிட்டு இந்த ராமேஸ்வரத்தை தொகுதியில் வந்து அவர் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறது அதை நான் சொன்னேன் ஆன்மீக கனெக்ட் காசி ராமேஸ்வரம் சொல்கிறோம்ல அதனால் ரா ராமநாதபுரம் தொகுதியை வந்து அவர் சூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அதை யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது அடுத்தது வாரணாசி பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது இன்னைக்கு எப்படி ஜொலிக்குது அப்படின்றதும் எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்போ அது மக்கள் மத்தியில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம் ராமநாதபுரம் ஏன்னா மிகவும் பின்தங்கிய மாவட்டமாக இருக்கின்றது ஸோ அவ்வளவு பெரிய ஒரு சுற்றுலா தலமாக இருந்தாலும் அதனுடைய பொட்டன்ஷியலை நம்ம சரியாக யூஸ் பண்ணிக்கல அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்போ பிரதமரே வந்து இங்கிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம தொகுதி வந்து வாரணாசி எப்படி பயங்கரமாக முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கின்றதோ அதே மாதிரி ஆகும் அப்படின்னு மக்கள் நினைக்கிறா இல்லையா ஸோ அதுக்காகவும் வந்து பாசிட்டிவாக வாக்குகள் வருவதற்கு சான்ஸ் இருக்கார் இந்தியா கூட்டணி வந்து வர வர வலுவிழந்துக்கிட்டே வருது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு செய்திகள் இருக்குது இதை பற்றி உங்களோட கருத்துக்கள் ஏன்னா எதனால் இந்த ஒரு வீக் ஆகிக்கிட்டே வருதுன்னா இந்த வாரிசு அரசியல் முதல்வராக சரி பிரதமர் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு இந்திய கூட்டணிக்குள்ளே நிறைய பேர்த்துக்கு உண்டான ஒரு ஒரு மனப்பான்மை இருக்கு இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவதுங்க நான் அதை இந்தியா கூட்டணின்னு சொல்ல மாட்டேன் அது எப்படின்னா ஈசிஆர் ரோடு ஓஎம்ஆர் ரோடுன்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கு ஓஎம்ஆர்னா என்னது ஓல்டு மகாபலிபுரம் ரோடு அப்புறம் என்ன ஓஎம்ஆர் ரோடுன்னு சொல்கிறீங்க அப்போது இண்டி கூட்டணி அப்படின்னு சொல்லணும் அது நான் புள்ளி கூட்டணி அப்படின்னு தான் சொல்ல ஏன்னா நிறைய புள்ளி வச்சுருக்காங்க இது வரைக்கும் அந்த யூபிஏ இருக்கும்போது என்டிஏ அதிலலாம் புள்ளி வச்சதில் இதில் மட்டும் புள்ளி வச்சுருக்கிறதுனால நான் புள்ளி கூட்டணின்னு சொல்கிறேன் இது எப்படின்னா அலுமினியத்தோட பிளாஸ்டிக்கை சேர்த்து வெல்ட் வைக்கிற மாதிரி இருக்குது அருமை நீங்கள் இப்போ பிரச்சனை வந்த மாநிலங்கள்லாம் பாருங்கள் முதல்ல மேற்கு வங்காளம் இப்போ வந்து நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் தேசிய மாநாட்டு கட்சி அப்துல்லா அவர்கள் அவர் சொல்லிட்டார் நாங்கள் தான் எல்லாத்துலேயும் போட்டி போடுவோம் காங்கிரஸ்லாம் ஒன்றும் கொடுக்க முடியாது அப்படின்ட்டாரு கேரளத்தில் கேட்கவே வேண்டாம் தமிழ்நாட்டை தவிர வேறு எந்த ஸ்டேட்லேயுமே வந்து சுமூகமான தொகுதி பங்கீடு கிடையாது சமாஜ்வாடி பார்ட்டி என்ன சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல பதினொன்று தரேன் அப்படின்னாங்க இப்போ கடைசியாக பதினேழு தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்க வந்து இருபத்தொன்று கொடுன்னு இருக்காங்க நாங்க பார்த்து கேளுங்க ஒரே ஒரு தொகுதியில் ஜெயிச்சிருக்கீங்க போன தேர்தலில் எந்த லட்சணத்தில் நீங்கள் வந்து இருபத்தொன்று கேட்குறீங்க அப்படின்றாங்க போதா குறைக்கு அந்த பதினேழும் பார்த்தீங்கன்னா சமாஜ்வாடி பார்ட்டி ஜெயிக்கவே ஜெயிக்காத தொகுதிகள் அது நம்ம கிட்டே இருந்தானே யார்கிட்ட போனா என்ன அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்ததோடு இல்லாமல் கேண்டிடேட் செலக்ஷன்லையும் நாங்கள் தலையிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது காங்கிரஸ் ஏற்றுக்கலை அதனால் இப்போ அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு இந்த யாத்திரைகள்ல இதெல்லாம் ஃபைனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் நான் யாத்திரையில் கலந்துப்பேன் இல்லாட்டா கலந்துக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டாருங்க அப்போது எல்லா மாநிலங்களிலும் அதாவது மாநில கட்சிகள் இருக்கின்ற ஸ்டேட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை யாரோட காங்கிரஸோட மற்ற கட்சிகள் இப்போ இருபத்தெட்டு கட்சிகள்னு சொன்னாங்க ஒரு கட்சி ரெண்டு கட்சின்னு வெளில போயிட்டாங்க மீதி இருக்கிற கட்சிகளில் இங்கே தமிழ்நாட்டிலிருந்து திமுக விசிகா இந்த இரண்டு கம்யூனிஸ்டுகள் அதுவும் இந்த மாநிலத்தில் மட்டும் இங்கே மட்டும்தான் கூட்டணி அதுவும் ஒன்று பேச்சுவார்த்தை முடியல அப்புறம் தான் தெரியும் மற்ற எல்லா மாநிலத்திலையும் காங்கிரஸ் வெர்சஸ் மாநில கட்சிகள் அப்படின்னு தான் பிரச்சனை இருக்கு இப்போ ஒன்று என்ன சொல்லுங்க இந்த புள்ளி கூட்டணியிலேருந்து காங்கிரஸை நீங்கள் அப்படி தூக்கி வெளில வச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ மீதி கட்சிகள்லாம் ஒத்துமையாக இருக்கா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இல்லை ஆமாம் அதே மாதிரி மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் குஜராத் சத்தீஸ்கர் இங்கெல்லாம் வந்து காங்கிரஸ் மட்டும்தான் மாநில கட்சிகள் கிடையாது அதனால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் எப்படி பண்ணாங்களோ அந்த மாதிரி காங்கிரஸ் நீங்கள் தனியாக நில்லுங்க மாநில கட்சிகள் வேணும்னா இப்போ இந்த புள்ளி கூட்டணி அப்படின்னு தனியாக ஒரு கூட்டணி இருக்கட்டும் ஜெயித்த பிறகு பார்த்துக்கலாம் ஜெயிச்சா பார்த்துக்கலாம் இப்படி போனால் தான் அது சரி வரும் இல்லைன்னா இந்த பேர் யாருக்கு இந்த புள்ளி வச்ச பேர் யா
இன்றைக்கு வந்து விசிகா திருமாவளவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்க அவங்களுக்கு என்ன ஓட் பேங்க் இருக்குது ஒரு பர்சன்ட் ஒன்றரை பர்சன்ட் மக்கள் நல கூட்டணியில் இருந்தாலே என்ன அவங்களால பண்ண முடிஞ்சது இப்படிலாம் பேசிட்டு இருக்காங்க பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் திருமா அவர்கள் ஒரு கிரெடிபிள் அலையன்ஸ்ல அவர் ஜாயின் பண்ணார்னா குறைந்தபட்சம் ஒரு பத்து சதவீத வாக்குகள் ஆகுது அது ரெண்டு பர்சன்ட் மேல கீழே போலாம் ஸ்விங் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அவருக்கு இருக்கு ஆனால் அவர் அதை சரியாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறது இல்லை எத்தனை நாளைக்கு இங்கே வந்து ஒரு இடத்துல பானை ஒரு இடத்துல சூரியன் நின்றுட்டு இருக்க முடியும் கட்சிக்கு ஒரு ரெகக்னிஷன் வேணாமா அதுக்கப்புறமா அந்த சின்னம் அப்படின்றத வந்து தக்க வச்சுக்க வேணாமா அப்போ அவங்க கட்சி சின்னத்தில் போட்டிக்கிட்டா தானே இதெல்லாம் நடக்கும் நீங்கள் பாட்டு வந்து ரெண்டு சீட்டு இல்லை ஒரு சீட்டு அப்படின்னு நீங்கள் நின்றுருந்தீங்கன்னா அப்புறம் கட்சி என்ன ஆகுது பாருங்க கட்சின்னு ஒன்று வலுவாக இருக்கிற வரைக்கும் தான் அமைப்பு இருக்கிற வரைக்கும் தான் அதுக்குன்னு ஒரு சின்னம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் உங்களை கூட்டணி கட்சியாக சேர்த்துப்பாங்க சீட்டு கொடுப்பாங்க இல்லைனா அப்புறம் அண்ணன் வைகோ மாதிரி தான் ஆயிடும் அவர் எங்க கட்சியே இல்லை அப்படின்னு இவங்க சொல்றதும் எம்பி ஆன பிறகு இல்லை இல்லை நான் திமுக அப்படின்னு அவர் சொல்றதும் அந்த நிலைமை தேவையா இருந்தாலும் நாலு கேட்கறதுல தப்பே கிடையாது இன்ஃபேக்ட் நான் ரொம்ப நாளாக இதை சொல்லிட்டு இருக்கேன் நாலு அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நாலு கேட்கலாம் நாலு கொடுத்தாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் வேணா ரெண்டு பானையில் ரெண்டு சூரியன் ஒத்துக்கலாம் ஆர் எல்ஸ் மூணு தான் கொடுப்போம்னு சொன்னால் மூணுமே பானை அப்படின்னு மினிமம் ரெண்டாவது பானை அப்படின்றது அவர் இன்சிஸ்ட் பண்ணணும் அவர் இன்சிஸ்ட் பண்ணுவாரா இல்லை வந்து அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்கள் வந்து நான் அஞ்சு தரேன் அப்படின்னு பெரிய மனசு பண்ணுவாரா அதெல்லாம் பொறுத்து இருந்து பார்க்கலாம் அப்படி நீங்கள் அதிமுகவுக்கு வந்து அவர் அஞ்சு தரேன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா பாமக அவர் எடுத்துக்க மாட்டாங்களே பாமக விலை பெறுவாங்கல்ல பாமக தான் முதலே சொல்லிட்டாங்களே அவர் வந்து பர்சனல் விசிட்டுங்க அரசியல் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல இது வரைக்கும் அதிமுக தரப்பில் சொன்னாங்களா நாங்கள் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் தான் போய் சந்தித்தோம் அரசியல் இல்லைன்னு சொன்னாங்களா சொல்லலைல்ல ஆனால் பாமக ஏன் சொன்னாங்க அவங்க வந்து எல்லாரையும் அப்படி கசிங் கேம்லேயே வச்சுருக்காங்க நாங்கள் யாரோடையும் அவ்வளோ சீக்கிரம் முடிவு பண்ணிட மாட்டோம் யார் நிறைய தராங்களோ சீட்டு அப்படின்னு அவங்க பார்க்கிங் பண்ணலாங்க கூட்டணின் போது இப்படி தானேங்க எல்லாருமே அந்த எங்கள் இடத்துல நமக்கு அதிக சீட்டு கிடைக்கின்றதோ அப்படின்னு பட் அதிமுகவோட சேர்ந்தும் ப்ரோஜனம் இல்லை பாமகவுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒன்று திமுக இந்த பக்கம் பாஜக இதில் திமுக அப்படின்னும் போது புள்ளி கூட்டணி ஆட்சிக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு எதுவுமே கிடையாது ஆனால் பாஜக அப்படின்னும் போது ஆட்சிக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு அந்த கட்சிக்கு மட்டும்தான் இருக்குன்றது இன்றைக்கி எல்லாருமே தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க மந்திரி பதவி அப்படின்லாம் கேட்கலாம் அதிமுகவோட சேர்ந்தால் என்ன பண்ண முடியும் திமுகவோட சேர்ந்தாலாவது இப்போது சரி ஏதோ ஜெயிக்கிறாங்க எத்தனை சீட்டு ஜெயிக்கிறாங்களோ தான் விட்டுருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நா ஆறு சட்டமன்ற தேர்தலில் வந்து அப்போ அந்த அலையன்ஸ் தொடர்கிறது அப்படின்னா அப்போ அதிக இடங்கள் கேட்கலாம் மந்திரி பதவி அப்படின்றது கேட்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டி இருக்குது பாஜக ஆனும் போது மத்திய மந்திரின்னு சொல்லிட்டு அதிமுகவோட இப்போ சேர்ந்து என்ன பண்ண போகிறீங்க ஜெயிச்சாலும் நீங்கள் வந்து எதிர்கட்சியாக தான் உட்காந்துட்டு இருக்க போகிறீங்க மாநிலத்துலேயும் சரி மத்தியிலையும் சரி ஒன்றும் ப்ரோஜனம் இல்லை இல்லை ஸோ இந்த ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸு காஸ்ட் பெனிஃபிட்னு சொல்லுவாங்கள இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தா அதிமுகவோட போகிறதுன்றது பாமகவுக்கு வேஸ்ட்டு தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு சட்டப்பேரவை பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்கல்ல ஒரு கவர்ச்சிகரமான ஒரு பட்ஜெட் தாக்கல் இதனால் இந்த ஒரு அடுத்த தேர்தலில் மக்கள் வந்து வா வாக்கு வாங்கி திமுகவுக்கு போகுமா பட்ஜெட்டை பார்த்தா யாரும் ஓட்டு போடுறது கிடையாதுங்க நீங்கள் வேற அது மாதிரி எல்லாம் கவர்ச்சிகரமான திட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அல்டிமேட்லி அந்த நியூட்ரல் வாக்காளர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அன்னி தேதியில் நமக்கு என்ன பிரச்சனை நீங்கள் பட்ஜெட்டில் நீங்கள் எல்லாம் சொல்லிக்கிறீங்க இத்தனை லட்சம் பேருக்கு வீடு கட்டி கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு எப்போ வரப்போகுது நீ பொதுமக்களை போய் கேளுங்க கட்சி சார்புடையவர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க ஆ எவ்வளோ பெரிய திட்டம் இத்தனை லட்சம் பேருக்கு வீடு கட்டி கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு இந்த குடிசை மாற்று வாரியம்னு ஆரம்பித்தாங்க எப்போ ஆரம்பித்தாங்க தெரியுமா அதுக்கு எத்தனை வாரிய தலைவர்கள் இருந்திருக்காங்க தெரியுமா எத்தனை குடிசையை மாற்றிட்டாங்க அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க அப்போவே அந்த பட்ஜெட்லேயே வந்து புரட்சிகரமான திட்டம்னு சொல்லப்பட்டது இல்லை இத்தனை வருஷமாக ஒன்றும் பண்ணல இப்போ இந்த லட்சம் வீடு கட்டி கொடுக்க போகிறேன்னு சொன்னால் நாளைக்கு அத்தனை பேருக்கும் வீடு வந்துட போகுது அவங்கெல்லாம் போயிட்டு அந்த வீட்டில் இருக்க போகிறாங்க நல்லா இருக்குது இதெல்லாம் அதாவது எட்டு சுரக்காய் கறி குதவாது இதுக்கு ஒன்று சொல்லிட்டா இந்த பட்ஜெட்டில் இருக்க கவர்ச்சிகரமான திட்டங்களை பார்த்து நான் வந்து பயனடையணும் அப்படின்னா சீனி சக்கரை சித்தப்பா ஏட்டில் எழுதி ஞாபகம் இருக்கா பழமொழி ஆ அதான் எனக்கு ஞாபகம் வருதாரு
அதெல்லாம் பார்க்கும்போது பகீர்னு ஆகுது ஐயோயோ இவ்வளோ ஆயிடுச்சா அப்படின்னு நாம் இனிமேலாம் ஒன்றும் ஊடு வாங்க போகிறது கிடையாது அதனால் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சார்ஜை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க ஆண்டிக்கு எதுக்கு அம்பாரம் கணக்கு அப்படின்னு ஆனால் எனக்கு என்ன கேள்வின்னா இப்போ அந்த கிரடாய அமைப்பு இந்த உதாரணங்கள் கொடுத்துருக்காங்களே இத்தனை லட்சம் இருந்தது இப்போ இத்தனை லட்சம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறது நிஜமாக பொய்யா கோபால் அவங்க சொல்கிறது பொய் அப்படின்னா இந்த ஃபேக்ட் செக் யூனிட்டு மூணு லட்ச ரூபா சம்பளம் கொடுத்து வச்சுருக்காங்கல்ல அவங்க இதை செக் பண்ணி சொல்லணும்ல கிரடாய அமைப்பு கொடுத்துருக்க இந்த உதாரணங்கள் தகவல்கள் இதெல்லாம் பொய் அப்படின்னு சொல்லணும் சொல்லலைன்னும் போது அப்போ அவங்க கொடுத்துருக்கிறது சரின்னு ஆகுது இந்த ஃபேக்ட் செக்கிங் யூனிட் வரும்போதே நான் சொன்னேன் இதை நுபவிச்சு நிறைய சாதிக்க போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்க ஆனால் இதில் பெரிய சிக்கல்கள் தான் வரப்போகின்றதுன்னு ஸோ இவங்க வந்து இதை பொய்யின்னு சொல்லாத வரைக்கும் அப்போ கிரடாய அமைப்பு கொடுத்துருக்க இவ்வளோ ஏறிடுதுன்னு சொல்கிறதெல்லாம் நிஜம்தான் அப்போ இதுக்கு என்ன பண்ண போகிறீங்க ஏழை எளிய மக்கள் இனிமேல் வீடு வாங்குறது அப்படின்றது கனவாகின்னு போகுது இல்லை இந்த பக்கம் நடனா இத்தனை லட்சம் வீடு கட்டி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இந்த பக்கம் வந்து ஏதோ கடனை உடனே வாங்கி வீடு வாங்கணுன்றவங்களுக்கு இத்தனை லட்சம் சுமையை ஏற்றி நிற்கிறீங்க நாங்க ஒரு பக்கம் அப்படி ஏற்றுறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்கம் வந்து பள்ளமாக்குற மாதிரி இருக்குது இதெல்லாம் ஜனங்க பார்க்க மாட்டாங்களா நீங்கள் பட்ஜெட்டில் சொன்ன உடனே அப்படியே ஆஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓட்டு போட்டுருவாங்களா என்ன கேள்வி கேட்குறீங்க பெரும் சவால்களுக்கு இடையே நாங்கள் இந்த பட்ஜெட் தாக்கலை வந்து செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உதயச்சந்திரன் சொல்லியிருக்கிறாரு இதை பற்றி உங்களோட கருத்துக்கள் என்ன வழக்கமாக பட்ஜெட் அப்படின்றது நிதியமைச்சர் தான் இதில் வந்து அதிகாரிகள் யாரும் அந்த மாதிரி சொன்னதா நான் கேள்விப்படலை இல்லை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் நினைக்கிறேன் அதான் இது எந்த மாதிரியான நடைமுறைன்னு எனக்கு புரியல பெரும்பாலும் இப்படி சொல்லலாம் சில நிதியமைச்சர்கள் வந்து மத்தியில் அப்படின்னா பிரதம மந்திரியின் வழிகாட்டுதலுடன் அப்படி சொல்லலாம் மாநிலத்துலன்னா முதலமைச்சரின் வழிகாட்டுதலுடன் அப்படின்ட்டு வழிகாட்டுதல்னு சொன்னமே தவிர இதெல்லாம் இவர் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணார்லாம் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா பட்ஜெட் இஸ் சப்போஸ் டு பி அ கான்ஃபிடென்ஷியல் ஒன் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டருக்கும் சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கும் தான் அதில் அதிகாரி வந்து இந்த மாதிரி கிளைம் பண்ணுறது நான் பார்த்ததில் புதுசாக இருக்குது சரி விடுங்க டீசென்ட்ரலைசேஷன் ஆஃப் பவர் அப்படின்னு எடுத்துக்க வேண்டியது பெரும் சோதனைகள் அப்படின்னா ஆனால் நீங்கள் என்ன ஒன்றா சோதனையை சந்திச்சுட்டு போங்க மக்கள் சந்திக்கின்ற சோதனைகளுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறீங்க என்ன சொன்னாங்க இத்தனை லட்சம் கோடி கடன் வச்சுட்டாங்க அதிமுக நாங்கள் வந்த உடனே அந்த கடனை குறைப்பதற்கு பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க ஏற்றிக்கிறது தானே போகிறாங்க ஒன்றும் இறக்கின மாதிரி தெரியலையே அஞ்சு லட்சம் கோடி கடன் வாங்கியிருக்காங்க வாங்க போகிறோம் சொல்லியிருக்காங்க சென்ற வேறு இன்னும் இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து இத்தனை லட்சம் கோடி கடன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ரூபா குறைஞ்சிதா நீ அஞ்சு லட்சம் கோடி அவங்க வெஸ்ட்டு போனாங்க அத்தனையும் குறைச்சிட்டோம்னு சொல்ல வேண்டாம் அந்த கடனில் ஒரு ரூபா குறைச்சி காமிச்சு பாருங்க நாங்கள் கடன் வாங்கலை அப்புறம் என்ன இருக்குதுங்க நீங்கள் அவங்கள குறை சொல்லிக்கின்னு இவ்வளோ கடன் வெஸ்ட்டு போயிட்டாங்க கடன் வெஸ்ட்டு போயிட்டாங்க நீங்களும் அதை தானே பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க கடனை வாங்கி 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 இப்போ ஒரு வீட்லேயே எடுத்துக்காங்க நாட்டை விடுங்க பட்ஜெட் போடுறாங்க வந்து கடன் வருது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கடனை குறைக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் செலவை குறைக்கணும் ஆனால் பசங்களை சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு அப்பா முடிவு பண்ணிவிட்டு இன்னும் நிறைய கடனை வாங்கி அரவிந்த் இந்தா உனக்கு பாக்கெட் பண்ணி ஐநூறுரூவா இந்தா உங்களுக்கு ஒரு ஐநூறுரூவா அப்படின்னு கொடுத்துட்டே இருந்தாலும் அப்பா நல்ல அப்பா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் குடும்பத்து மேலே கடன் ஏறின் போது இல்லை அந்த கடன் யாரை பாதிக்க போகுது அப்பா கட்டணும் இல்லை பிள்ளைங்க கட்டணும் ஆனால் இங்கே என்ன ஒன்றே ஒன்று ஜனங்க கட்ட போகிறதுல அரசாங்கம் தான் இப்போ கேரளா மாதிரி இந்த மாதிரியான ஒரு போராட்டம் கோரிக்கையை நான் பார்த்ததே இல்லை நிதி கொடுங்கன்னு கேட்கலாம் நாங்கள் இன்னும் கடை வாங்குறதுக்கு அளவு பண்ணுங்கன்னு போய் போராட்டம் பண்ணி நிற்கிறாங்க கோர்ட்டில் போய் நிற்கிறாங்க என்ன நாங்கள் எங்களை கடை வாங்க விட மாட்டேன்றாங்க அப்படின்னு நாங்கள் இதெல்லாம் இதில் வேறு எங்கள் கேரளா மாடல் ஃபினான்ஸ் பாருங்கோ அப்படி இப்படின்றாங்க இப்படி கடை கடனாக வாங்கி நிற்கிறதானா பஸ்ஸில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு வந்து சம்பளம் கொடுக்க முடியலன்றாங்க முதியோர் பென்ஷன் கொடுக்க முடியலன்றாங்க அதில் அந்த மூதாட்டி வந்து எனக்கு பென்ஷன் வரலங்க கஷ்டப்படுறாங்கன்னா ஆ அவங்களுக்கு நல்லா இருக்குது யூது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்சியில் இருக்கவங்கள்லாம் வந்து ஏகடியம் பேசி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதுதான் டோலர்கள் சகாவுக்களுடைய லட்சணம் இதில் நாடானா நாங்கள் பட்ஜெட்டில் அதை சாதிச்சிட்டோம் இதை சாதிச்சிட்டோம்னு சகாவுகள்லாம் சொல்லி தெரிகிறாங்க யாரை ஏமாத்திர வேலை அது கஷ்டப்படுற மக்கள் அவர்கள் சோதனையை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இத்தனை சோதனைகளுக்கு மத்தியில் நாங்கள் பட்ஜெட்டை ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருக்கோன்னா கடன் வாங்கி நிற்கிறீங்க அரசாங்கம் போது கடன் வாங்கலா நீ நானும் எங்கே போய் வாங்க முடியும் அரவிந்த் நம்மளுடைய வருமானம் உயரவ